Ok, ok, la famille, mon comédie 113 pour rappeler ton ensemble. Les jaloux vont maigrir jusqu'à l'anorexie. Souffrez. Yeah. <rire> C'est à Barcelone, je connais super bien, c'est Yvou Keita, c'est un frère. Il y avait le match Barça-Real. C'est Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de foot. Barça, c'est l'une des meilleures équipes, même pour certains, c'est même la meilleure équipe de foot euh, actuellement. Et euh, pour voir Lionel Messi, c'est un truc de fou, tu vois, tu es dans un stade, il y a plus de 90 000 personnes qui veulent le voir. Donc euh, vraiment, j'ai eu la baraka, tu merci, je me suis retrouvé au bon endroit, au bon moment. Et j'en ai profité justement pour prononcer euh, le morceau Oulala. Et euh, voilà, et balancer une vidéo sur le web qui a, qu a tourné. Ça a bien ont, tourné en plus. Les gens ont pété un câble. Il voilà. paraît qu'ils ont téléchargé le morceau eux-mêmes après. Voilà. Sur la voilà. Enfin, donc, euh, donc voilà, donc c'est euh, à la fois une fierté. Moi aussi j'aime beaucoup le foot. Et quand tu as des, 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 des plus grands joueurs de foot qui sont là, qui, euh, qui, a, qui te soutiennent et qui annoncent euh, ton single, rien de rien de mieux. Mmh. Ah. Et on sait que tu as eu la, la, la semaine de sortie, tu as eu des soucis au niveau de la mise en, mise en bac de ton CD. Donc, tu sais quoi Si j'ai un bon conseil à donner à tous les artistes qui vont regarder euh, justement cette vidéo, le nerf de la guerre, c'est les commerciaux, ceux qui vont mettre des disques dans les bacs. Parce qu'il n'y a pas plus frustrant que euh, sortir un album et qu'il ne soit pas dans les bacs. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que... Euh, on sait que maintenant, tu sais, avant, tu avais, euh, avais cette force euh, dans les FNAC, dans les Virgin, maintenant c'est dans les hyper. C'est dans les hyper. Et quand dans les hyper, tu n'as euh, pas d'album, ton album il n'est pas là, tu vas à un carrefour et tu ne vois pas ton album. Le mec, il ne va pas aller rechercher le lendemain ou je ne sais pas quoi, il va rentrer chez lui, il va le télécharger euh, légalement ou illégalement, mais en tout cas, il n'ira sûrement pas l'acheter une deuxième fois. Ça, c'est une On appelle ça un achat d'impulsion. Et ça fait perdre des ventes malades mentales. Après, moi, je suis un. Un gladiator, donc en vérité, euh, voilà, on va se taper parce que l'album il est là, il est bon et il est excellent. Mais si j'ai un bon conseil à donner à tous les artistes, tous ceux qui sont dans la musique et qui vont, qui vont regarder justement cette vidéo, vraiment, avant de sortir un album, avant même de faire ta promo, va voir les commerciaux et parle avec eux. Et parle avec eux et surtout, surveille tout ça de A à Z. Parce que c'est violent sinon. Comment t'expliques que justement les, 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 les points de vente ne jouent pas le jeu entre guillemets les hyper Bah tu sais déjà euh, ça dépend, des fois il peut y avoir marqué Africa donc ça dérange un peu. Des fois il néglige, il laisse son truc dans les cartons. Regarde au GB son album il était lui, alors lui c'est pire. Lui son album il était même pas dans les bacs. Tout court. Mmh. Même dans les FNAC, même dans les Virgin. Mmh. C'est-à-dire le jour où on annonce la sortie de son album, il est même pas dans les bacs. Euh, vraiment un manque de respect par rapport à. Un manque de respect total. Ça arrivait à. Euh, à, à pas mal d'artistes. J'espère que ça va s'arrêter. En tout cas, euh, moi j'ai retenu la leçon. J'ai retenu la leçon et euh, après on est là, on se tape. Mais c'est un vrai conseil que j'ai à donner. Ça c'est très important. En fait, ça c'est du travail en amont qu'il faut faire, tu penses Du travail en amont, c'est pas forcément toi qui dois le faire, mais en tout cas, c'est un truc euh, qu'il faut pas négliger, en tout cas, quoi qu'il arrive. Mais peut-être c'est le problème aussi du rap. Le rap n'est pas reconnu en France aussi. Non, non pas, pas spécialement du C'est vrai, mais en même temps. C'est un, un problème aussi de, tu sais, de maison de disque, de relationnel aussi, avec l'artiste et, euh, et, euh, et le taf, et le staff, tout simplement. C'est qu'en vérité, avant même d'aller en radio, avant même d'aller en promo, on va voir les commerciaux. Parce que c'est eux qui ramènent ton disque dans le magasin. Mmh. Toi, tu penses qu'à qu ce niveau-là, il y a eu une, une incompréhension avec ta maison de disque ou Non, c'est tout simplement, tu sais, frère, moi aujourd'hui, euh, on ne va pas s'étaler dessus. Ils ont, il, y a, il y a mon disque qu'on ne trouvait pas partout. Ce qui est pour moi euh, euh, inadmissible. Après, frère, super belle carrière, on va se taper, l'album il est très très lourd. Je relativise. Je relativise, mmh. je suis énervé, c'est normal. Mais en même temps, on y va, on fonce. Les désenchantes, le man, au Kobe pour vous servir. Comme il tourne dans la vie, je me balade, personne peut faire quelque chose pour le maquillage de Ramayad. Ramayad, c'est une très belle femme, c'est juste son maquillage qui me pose problème, mais sinon c'est une très belle femme. Tu t'es pas la première personne à dire, à dire ça en plus. Ouais. Il faut pas les... Moi je, je, je te dis la vérité, j'avoue, tu sais, euh, tu vois, son, son maquillage, la façon de se maquiller, ça, ça, ça choque à la télé, puis ça nous, fait, ça nous fait en même temps du mal, tu vois ce que je veux dire, parce que les gens s'en moquent. Et moi, euh, à travers ce morceau-là, 
euh, je lance des petits pics, mais c'est un pic euh, mignon, tu vois. J'espère qu'elle l'a entendu et qu'elle elle va prendre conscience que voilà, c'est... Euh, qu elle représente euh, quand même une certaine... Euh... C'est tout. Elle, elle est très belle et euh, je respecte ce qu'elle fait. C'est juste, euh, le, le problème pour moi, c'est son maquilleur, mmh. sa maquilleuse, mmh. que j'aimerais attraper. C'est vous dire de... Et bien les choses. Voilà. La sentence, elle est tout simplement euh, injuste. Elle est tout simplement injuste. Bon, après, à un moment, euh, voilà, Youssoufa, c'est un, un, un frère. Euh, je respecte beaucoup sa, sa carrière et tout. Je trouve qu'il y a un manque de solidarité totale dans le hip-hop, euh, dans tous les sens du terme. On va y revenir après. Bon, en tout cas, euh, par rapport au fait que, voilà, il a été condamné, je pense que, voilà, tout le monde aura pu, euh, au moins, euh, montrer un, 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 un espèce de soutien euh, plus, euh, plus je... sur Facebook voilà, Twitter, voilà, tu, voilà, tu vois les, les délais de soutien ouais, mais avec toi allons droit au but ouais. euh, va au tribunal ou dis ouais. au frère voilà on va t'aider tiens moi, moi, moi c'est pas une question de base ou autre chose je le dis sincèrement je lui dis voilà t'as vu je l'ai appelé je lui dis écoute ton amende là vas-y c'est pas grave mm. sur ce que je veux dire je vais te montrer mon soutien qui a, euh, 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 qui a, que, 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 que je peux avoir et c'est tout, c'est juste aussi d'être blasé, de voir que entre nous, il n'y a, a aucune unité. Donc, euh, donc voilà, moi pour moi, c'est un rappeur que j'aime beaucoup, c'est un rappeur que je respecte. Donc euh, c'est pas des paroles en l'air. Je lui ai dit ça, il a, été, il a, il a beaucoup été touché. Tu as, 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 as le 90-95% du rap français qui insulte euh, Sarkozy, euh, le gouvernement, euh, injustice, on en a marre, on veut tout casser, nanana, nanana, je sais pas quoi. Très bien. Tu as euh, le boulevard Vincent Auriol où tu as 17 morts, tu as 14 enfants, tu as 3 adultes. Qui est là Personne. Tu as euh, des familles qui sont expulsées à la Courneuve, qui est là Personne. Tu as des familles qui dorment dehors euh, à, à, la bourse, euh, à la bourse du travail, qui est là Personne. Ou très peu de, de personnes. Parce que je ne vais pas euh, me faire passer pour le mec où il y a juste il y a que moi. On n'est pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire Il est là le problème du rat français. C'est cette espèce d'unité. Tu vois ce que je veux dire Moi, je suis quelqu'un, là, dans mes albums, là, je peux passer du rire aux larmes, de l'utile à l'agréable. Je peux faire un morceau hyper festif où je suis là, où ça va être un gros délire. Comme dans l'album, tu peux trouver des morceaux qui sont hyper hip-hop ou autre chose. Tu vois ce que je veux dire Mais le fer de lance, quand tu fais de la musique urbaine et quand tu fais du hip-hop, normalement, tu représentes la voix des 100 voix et tu es un leader d'opinion. Donc, quand ça va mal, surtout pour un continent qui est l'Afrique, alors que... 99% des gens qui sont dans le hip-hop sont pratiquement tous africains, ne se déplacent même pas pour apporter du soutien, que ce soit pour la Courneuve, pour la Somalie, pour euh, tout. Même pour, euh, tu vois ce que je veux dire En fait, tu, 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 veux, tu penses que c'est juste de la dénonciation de studio euh, J'appelle ça des révolutionnaires de studio. C'est-à-dire ah, voilà. que voilà, on est en studio, on crie, on parle, mmh. on gueule, en concert on gueule, mais sur place il y a qui mmh. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc ça c'est dans les faits. Donc ça c'est un réel problème. C'est un réel problème. J'espère que tu ne couperas pas ça au montage. Non pas du tout. Voilà. C'est un réel problème. Que les gens prennent conscience. Que les gens prennent conscience. Et c'est pour ça qu'on ne respecte pas. C'est pour ça qu'on ne respecte pas. C'est pour ça qu'on ne respecte pas. C'est pour ça qu'on se permet de nous mettre des trucs. C'est pour ça que Youssoufa, même si au début le procès était entre ça en sa faveur, c'est pour ça qu'ils ont donné après raison à Eric Zemmour. Parce qu'ils se sont dit quoi qu'il arrive, ils vont nous faire quoi. Ils ont aucun Gerlin, il se permet de dire certaines choses aussi. Gerlin, il est là, il nous insulte. C'est ce que je veux dire. Pourquoi nous a insulté La première réaction qu'on aurait dû avoir, c'est d'aller directement devant la boutique Gerlin. Et montrer un oui, peu oui, oui, oui. mais qui était là quand tu fais de la musique urbaine je parle être humain oui. il y a des gens qui vont là bas qui vont soutenir ces familles là et qui n'ont rien à voir avec le rap oui. ils ont rien à voir avec le rap français bon, tu vois ce que je veux oui. dire c'est le cœur si t'as pas de cœur mon frère tu vas où oui. demain il y a un concert de Jay-Z ou je sais pas quoi les mecs sont tous là oui. le lendemain il y a des familles qui dorment dehors qui crèvent oui. Et t'es pas là. Mmh. Ou t'es devant ta télé, tu fais oh, musqué. Ouais, oh, il y a une hypocrisie de l'âge. Oh, oh, les mecs, euh, réveillez-vous là. Euh. Tu vois ce que je veux dire C'est très très grave. Mmh. Tu peux me faire la bise, même si t'aimes pas trop à la base, les rôles noirs approchent un peu. Ferme les yeux, imagine quoi que tu passes quatre coups de langue sur une cuillère pleine de Nutella et tu verras, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. De, avec des sports outils, ça passe tout seul. C'est une réponse déjà à Guerlain et au racisme. 
pour dire tout simplement qu'il y a une époque où effectivement c'était dur pour nous. Mmh. On n'avait pas la cote là, c'est pour ça que je dis depuis que Michael a fait thriller, les Romains ont la cote parce que c'est la réalité. Après un racisme, ça touche noir, euh, jaune, robe, euh, violet, tout ce que tu veux. Mais en même temps, il est important de mettre le doigt dessus et d'expliquer à quel point on nous manque de respect. L'affaire Garlin, c'est l'un des plus grands manques de respect mmh. du 21e siècle. Mais ça, mais, mais ça d'une certaine façon, tu penses pas que aussi c'est peut-être de, de la faute des Noirs qui eux, il n'y a peut-être pas, il a pas forcément un, 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 un manque d'unité entre nous. Mais c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure. C'est ce que je viens de te dire tout à l'heure. Ça veut dire que même quand il avait dit, il a, il a eu de tels propos, il dès le lendemain, ça, dès le lendemain ou même dès la minute, ça aurait dû être un scandale. Il dit ça a pris, déjà, ça a pris du temps. C'est à... qui le mec le plus, le, le mec le plus OP du hip hop, le vrai mec. Franco de la Brigade. Mmh. Pour ceux qui se rappellent de la Brigade, il mmh. y a un mec qui s'appelle Franco. C'est lui. C'est lui. Il n'y a que ce mec-là. Après, il y a d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec le RAM. Mais dans le rap français, il n'y a que ce mec-là. Lui, c'est un vrai. Lui, c'est un vrai de A à Z. La situation, elle est catastrophique. De dire que oui, euh, c'est de plus en plus solidaire, non. C'est de moins en moins solidaire, justement, tu penses C'est de moins en moins solidaire. C'est de moins en moins solidaire. Et ça fait peur. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, on est en 2011. Ça fait peur. Au niveau de ton entourage, j'ai eu la disparition de DJ Mehdi. Je sais que tu as vu, je pense que tu as vu l'hommage que lui a rendu Bouba à Bercy. T'en as pensé quoi, justement Quand si je vais être le prince de la ville, j'ai une pensée pour DJ Mehdi qui nous a quittés. C'est pour ça que d'ailleurs, toi aussi, dans ton clip euh, taxiphone au début, tu as, 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 as tout compris. Tu as, 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 as tout compris. Ouais. L'hommage que, que Booba a, 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 a rendu à DJ Mehdi, 20 sur 20. Voilà. Mmh. 20 sur 20, tu as, as exactement euh, résumé le truc. Quand j'ai vu ça, même euh, voilà, taxiphone, je me suis dit il faut absolument euh, prendre l'appareil. Prendre l'appareil, et puis même quelque part, voilà, moi j'avais été à l'enterrement, c'est quelqu'un que je croisais et que j'aime beaucoup et, euh, euh, et, et voilà c'était euh, c'était normal je sais qu'il avait déjà collaboré avec DJ Mehdi mmh. il a vraiment fait un hommage incroyable mmh. tu vois en passant Prince de la Ville ouais gros ouais, ouais. avec la tête en grande de DJ Mehdi ça m'a énormément touché mmh. donc voilà 20 sur 20 
chef et son bloc 